ইন্ডিয়ার যে টোটাল ইম্পোর্ট গ্লোবালি তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ বাংলাদেশ থেকে যায় আর বাংলাদেশের যে টোটাল এক্সপোর্ট সেটারও একটা ক্ষুদ্র অংশ ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে কাজেই যেদিক থেকেই বিবেচনা করি না কেন ইন্ডিয়ার সাথে আমার যে ট্রেড রিলেশনশিপের যেটা পটেন্সিয়াল হওয়া দরকার সেটার থেকে অনেক কম আছে এবং যে ট্রেডটা হচ্ছে এটা তো মূলত হচ্ছে যে আমরা ইম্পোর্ট করি ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বেশি এবং এক্সপোর্ট করি অনেক কম তো তার ফলে যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন এই দি ট্রেড ডেফিসিট ইজ লার্জ ভেরি লার্জ না ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যালাউড ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি এক্সপোর্ট অন অন এ সিগনিফিকেন্ট অন এ ফেয়ারলি লার্জ নাম্বার অফ আইটেমস অ্যান্ড অ্যাজ এ রিজাল্ট দেয়ার হ্যাজ বিন সাম পিক আপ উইথ দি গ্রোথ অফ এক্সপোর্টস টু ইন্ডিয়া ফ্রম বাংলাদেশ বাট দি বিকজ দি বেজ ইজ ভেরি লো ইভেন ইফ দি গ্রোথ ইজ হাই দি অ্যাবসলুট নাম্বার ইজ নট ভেরি লার্জ বিকজ বিকজ অন ফাইভ টাকা ইফ ইউ হ্যাভ এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রোথ দি দ্যাট উইল গো আপ টু টেন টাকা সো দ্যাট ইজ দি কাইন্ড অফ সিনারিও দ্যাট উই আর ইন সো আই থিঙ্ক হোয়াট উই নিডস টু বি ডান টু অ্যাড্রেস দিস প্রবলেম ইজ দ্যাট অ্যাকশনস আর নিডেড অন টু ফ্রন্টস অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড উই মাস্ট উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ আওয়ার সাপ্লাই ক্যাপাসিটি ফর থিংস ফর হুইচ দেয়ার মেড বি ডিমান্ড ফর ইন্ডিয়া ফ্রম ইন্ডিয়া and secondly india must create congenial conditions for exporters from bangladesh now the complaint usually is that even where india allows duty free quota free exports there are a variety of non tariff barriers uh, and these come in the form of um, you know unfriendly customs check uh, then uh, India uh, does not accept the quality certification by our BSTI. So in many cases, if you want to export something, uh, say you will export to West Bengal, a sample may have to be sent to Mumbai or uh, Mangalore, you know, for uh, certification. So, and in addition, there are also complaints that uh, whatever the central government policy, federal government policy might be, the state governments also create certain obstacles so these are some of the reasons why uh, our trade gap with india uh, continues to be very large and unless both governments seriously tackle these problems uh, i don't see any uh, solution in the near future the focus should be primarily on economic dimensions and we have already talked about trade uh, now the other important economic uh dimension of interaction among countries is uh, through foreign direct investment now here again uh, see bangladesh of course does not receive a lot of foreign investment compared to many other uh, uh, comparable developing countries in asia but nevertheless the uh, amount of foreign direct investment in flow into bangladesh has been increasing for some time and last year it reached about 2 billion dollars uh, but investment from india remains paltry it's a small amount uh, so uh, you know a number of uh, projects were talked about uh, like ambani group and uh, uh, reliance group and so on uh, but none has so far materialized Uh, so again one area of discussion could be as to how to increase foreign direct investment from india in bangladesh and particularly in the form of injection of new capital 